2 Thessalonians Chapter 1 Verse 1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Capitulo 1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a con acento agudo a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracia y paz a con acento agudo vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Debemos siempre dar gracias a con acento agudo Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a con acento agudo a los que os atribulan. And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. Y a con acento agudo vosotros, que sois atribulados, da reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. En llama de fuego, para dar el pago a con acento agudo los que no conocieron a con acento agudo Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia. When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed, in that day. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y a con acento agudo hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Wherefore also we pray always for you that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios sostenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento, y toda obra de fe con potencia. That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Para que el nombre, de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Chapter 2. Verse 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him. Capítulo 2. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a con acento agudo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento a con acento agudo él. That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, 
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things. No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. Y ahora vosotros sabéis lo que impide. Para que a con acento agudo su tiempo se manifieste. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Por tanto, pues, les envía a Dios operación de error, para que crean a con acento agudo la mentira. That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Para que sean condenados todos los que no creyeron a con acento agudo la verdad, antes consintieron a con acento agudo la iniquidad. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren beloved of the Lord. Because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a con acento agudo Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra. O por carta nuestra. Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia. Comfort your hearts, and establish you in every good word and work. Consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Chapter 3. Verse 1. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you. 
Capítulo 3. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. And that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. But the Lord is faithful, who shall establish you, and keep you from evil. Más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ. Y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios, y en la paciencia de Cristo. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a con acento agudo la doctrina que recibieron de nosotros. For yourselves know how ye ought to follow us, for we behaved not ourselves disorderly among you. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Ni comimos el pan de ninguno de balde, antes, obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a con acento agudo ninguno de vosotros. Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. No porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado, para que nos imitaseis. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Porque aun estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. For we hear that there are some which walk among you disorderly working not at all, but are busy bodies. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread. Y a con acento agudo a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que, Trabajando con reposo, coman su pan. But ye, brethren, be not weary in well doing. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Y si alguno no obedeciere a con acento agudo nuestra palabra por carta, notad al tal. Y no os juntéis con él, para que se avergüence. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Mas no lo tengáis como a con acento agudo enemigo, sino amonestadle como a con acento agudo hermano. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. The salutation of Paul with my known hand, which is the token in every epistle, so I write. Salud de mi mano, Pablo, que es mi signo en toda carta mía, así escribo. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Epístola a con acento agudo a los tesalonicenses fue escrita de Atenas.